We have um, about 20 minutes, maybe? Yes, around 20 minutes for a, a short discussion. And um, I, would, I would like to connect what you just said, um, Fern. Do you see uh, an influence in these trends by the Israeli-Palestinian conflict? Are the people who oppose Israel are necessarily pro-Palestinians? Can you hear me? Yeah. Okay. Um, are they necessarily pro-Palestinian? It is a great, great, great question because it speaks to the framework within which we should be evaluating this. Um, so the answer is, to a great degree, this audience should feel like it's irrelevant. If this is an audience that cares about if the United States government will be there for Israel in a time of need. It's about the relationship that the United States has with Israel and Israelis. It's not an election. Americans don't have to choose the Palestinian side or the Israeli side. And if Americans walk away from Israel, regardless of how they feel about the Palestinians, Israel loses. If you could snap your fingers and make Americans believe that every Palestinian, the Palestinians are the worst human beings on the face of the planet, it doesn't make Israelis good, and it doesn't mean that the US needs to stand with Israel. I, I would just add very briefly, I don't think it needs to be binary. Exactly. Uh, and I would posit that collectively in this room, we are more interested in the welfare of the Palestinian people than their leadership are, period. So I think it's important to understand uh, where it goes. I mean, if it is binary um, by the people who uh, oppose Israel or their opposition to Israel is regardless to what's happening here, it's because they think Israel doesn't have the right to exist. I mean, I think, I think Danny Dayan put it well, that it's about 1948. I mean, you look at uh, this government that's coming in uh, today or tomorrow or whenever Netanyahu can put it together, uh, and you look at the last government, and you had a last government that had you know, left or right, it had Rom, it represented the mosaic, or at least a part of the mosaic of Israel, and did we see any decline in anti-Israel agitation at the UN? Did we see any uh, decline uh, by the anti-Israel haters across the world? The answer is no. And so I think that the answer at the bottom line is, they're going to hit on Israel, they're going to be anti-Israel, uh, regardless of what you do. Uh, however, there are ways, as, as Fern can attest, that Israel can communicate and move forward a message that could have influence on that piece of American civil society that we need to have influence upon yes. to try to counter what they're hearing from the other side. You wanted to say something about it, Colonel Shavit. You can, you can speak in Hebrew if it's easier. <laughs> כחוקרים של ארצות הברית, הנושא הפלסטיני בדעת הקהל האמריקאית הוא דבר שמשפיע על הציבור ומקבלי ההחלטות האמריקאים. אבל אני חושב שחשוב להדגיש, כדי למנוע, למנוע מצב שבו אנחנו הולכים לפינה של הנושא הפלסטיני, כאילו אם עמדות ישראל יהיו זהות לעמדות האמריקאיות בנושא הפלסטיני, אז תיפתר כל הבעיה. זה לא נכון. אני חושב שבהסתכלות רחבה, על ציר הזמן, מה שישפיע על היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית יהיה הרבה הרבה מעבר למה תהיה המדיניות מול הפלסטינים. לא שזה לא חשוב, אבל זה חש... חשוב שהציבור הישראלי ומקבלי ההחלטות הישראלי יבינו שזה יוצא מתחום של רק מה תהיה המדיניות הפלסטינית. מאחר וגם אם תהיה תואמת למה שהאמריקאים ירצו, עדיין אנחנו נמצאים בנקודה Shabbat Shalom. al Shinui. Okay. Let me just say that if someone from the audience wants to ask a question, you can write it and give it to Barak, and uh, we'll ask it on, on stage. Um, Mr. Darif, you just said that Jews in the United States should stay relevant, should stay important. How? Well, I think we, uh, we are in America a key part uh, of the melting pot, of the mosaic that makes up America. 
Uh, we are celebrating um, 200, and I have to do the math, 260 some years uh, of Jews being in America. Uh, and it's important that we stay engaged and that we stay in involved in the political process. Uh, and that we call upon our non-Jewish neighbors uh, to stand up for us. And it has been wonderful uh, and not so wonderful seeing the response to Kanye and Kyrie and the rest of, the rest of them, where you see some major corporations uh, uh, losing hundreds of millions of dollars because they cut ties with these folks. The disappointing part, of course, is that we've seen dozens of celebrities and others who are apologists for them. But I think that we need to stand up and ensure that we're a part of the conversation that we're engaged and we don't just bury ourselves in our shtetl and say, uh, we're just gonna put up a wall. It can become more and more challenging to be part of the conversation, isn't it, Fern? Um, yes, and to William's point in terms of having people stand up in the face of a Kanye or a Kyrie, I think people in the United States are more willing to stand up for Jews than for Israel. Um, so the conversation um, is such that, you know, unfortunately, Israel is an issue in the conversation. Yes. Uh, you talked about um, the policy of Obama and Biden and even Trump to stay out of the Middle East and or stay out of uh, um, uh, world uh, conflicts, and I want to ask you, Eldad, um, I'll, I'll ask you in Hebrew, שתיארת שיש פערים בתפיסות של הוותיקים של המפלגה הדמוקרטית לעומת הצעירים בכל מה שנוגע להפעלת כוח צבאי ובכל מה שנוגע בכלל למלחמה. עכשיו, יש לנו את המדיניות של ההיבדלות ולצד זה אנחנו עכשיו מצויים במצב של קונפליקט שהוא במידה רבה קונפליקט בין מזרח ומערב במזרח אירופה ואני רוצה לשאול אותך האם אחד התפיסות של ההיבדלות הן יותר חזקות בצד השמרני או בצד הדמוקרטי והאם למה שקורה היום במזרח אירופה למלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה יש השפעה שתשנה אולי את נקודת המבט של דור העתיד של, של הפוליטיקה האמריקאית. אני חושב שמה שחשוב להדגיש בהקשר של המדיניות האמריקאית במזרח התיכון היא קשורה לש, לשני נדבכים. נדבך אחד זה באמת אה, מעורבות בסכסוכים, מה שנשיאים האמריקאים הגדירו אותם סכסוכים, אה, סכסוכים מיותרים, אה, כאלה שהם לא אה, אה, משנים באופן משמעותי כמו המלחמה בעיראק, המלחמה באפגניסטן, אני חושב שגם ביידן, גם טראמפ וגם אובמה נקטו בגישה דומה. והנושא של הפניית קשר. היום ארצות הברית, ולא רק בגלל המערכה האחרונה באוקראינה, יש לה סדרה ארוכה מאוד של אתגרים גלובליים שהיא מעורבת בהם, והם קריטיים מבחינת הביטחון האסטרטגי או היעדים האמריקאים. המזרח התיכון החשיבות שלו בהקשר הזה יורדת. היא לא יורדת עד כדי כך שבאמת האמריקאים נוטשים, כי הם לא יכולים לנטוש את האזרח התיכון, בכל זאת הם מעצמה. אבל הם משנים את הפרמטרים של המעורבות. ממציאות שבה ארה״ב הייתה מעורבת הרבה יותר בהיבט של צבאי, היא הולכת להיבט של כלכלי וההיבט של, של מדיני ומנסה לפתור סכסוכים בהקשר, בהקשר הזה. ואני לא חושב שהמלחמה אה, בין אוקראינה לרוסיה תשנה. זה נכון שהיא חיזקה קצת את החשיבות של המזרח התיכון בעיקר בגלל הנפט ובגלל הצורך של אה, הממשל אה, להוריד את מחירי הנפט בארצות הברית, ראינו את זה במסגרת הביקור של ביידן בסעודיה שלא כל כך הצליח כי הסעודים לא כל כך שיתפו, אה, אה, שיתפו פעולה, אבל עדיין המזרח התיכון הוא רחוק מאוד ממקום מרכזי בסדר היום וזה מתכנס גם להבנה של, של המנהיגים הצעירים שמלחמות הן מיותרות. אז אני אשאל אותך עוד יותר, האם יש מפתחות להשארת המזרח התיכון רלוונטי ומשמעותי עבור ארצות הברית? <laughs> סוגיה טובה, אני חושב שהמפתחות האלה, הול, 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 הסיבות האלה הולכות ומדלדלות. יש מקום, כן, להסתכל איפה ישראל, שהיא באמת מבחינת ארה״ב היא מדינה חשובה, היא דמוקרטיה, 
אני חושב שהאמריקאים מכבדים את התהליכים הדמוקרטיים בישראל, גם אם זה לא נוח להם. איפה ארצות הברית יכולה לחזק את הנכסיות שלה לארצות הברית? איפה ישראל יכולה לחזק את הנכסיות שלה לארצות הברית? ויש לא מעט מקומות שאנחנו יכולים כן לחזק את זה. יש דברים שארצות הברית לא עושה, וישראל אולי יכולה לעשות כתחליף לארצות הברית ברגע שארצות הברית יוצאת. בשביל זה צריך באמת להיות מערך שלם של צעדים שישראל תנקוט כדי לשמר את הראייה של ארצות הברית שהיחסים המיוחדים בשתי המדינות הם חשובים. Okay, I have a question here from the audience that I wrote myself that I should ask you guys. So I'll ask it in Hebrew and in English also, because I want uh, all three of you to answer. Uh, first in Hebrew, אי אפשר להתעלם מהתוצאות של הבחירות uh, בישראל. הממשלה המתהווה מציגה עמדות שבחלקן לפחות רחוקות מהעמדות השגורות בארצות הברית, בוודאי בצד הדמוקרטי. שמענו גם אזהרה וביקורת על התנהלות השר המיועד איתמר בן גביר כבר מפי ה... ככה מהבית הלבן ויש את הדיון בסעיף הנכד בחוק השבות שמעורר דיון ער בטח כבר בקהילות היהודיות בארצות הברית וגם במקומות אחרים אז באיזה אופן אתה חושב אלדד and you guys are, I'll repeat the question uh, shortly in English uh, באיזה אופן תהיה השפעה uh, של התוצאה על המגמות בארצות הברית, והאם אנחנו נראה משהו מכל זה כבר בטווח הז... הזמן הקרוב. Um, so I would like to ask you guys how the, the results of the, the elections in Israel and, and the coming, uh, upcoming government, how do they uh, reflect or how do they going to affect uh, the trends in the United States? Um, maybe you can start with that, then Fern, and then you, Mr. Dorof. קודם כל, אני חושב שלא צריך להיכנס לבהלה. Um, עוד פעם, ביידן והממשל uh, רואים חשיבות רבה ביחסים המיוחדים לישראל, ב- ב- עם ישראל ומחויבים לביטחון שלה ולרווחה שלה. זה דבר אחד. Uh, הממשל מכבד את ההליך הדמוקרטי בישראל והממשל סביר להניח יבחן את התנהלות הממשלה uh, בהתאם לצעדים שהיא תנקוט ולא בהתאם להצהרות שהיו במערכת uh, הבחירות. יש שתי סוגיות שהסתכלות אסטרטגית יכולים להשפיע על, 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 ה, על האינטימיות של היחסים בין שתי המדינות. האחת זה אם הממשלה החדשה תלך למקומות של פגיעה בזכויות אדם, פגיעה בזכויות אדם או פגיעה במיעוטים, ודבר שני שינוי משמעותי בהתנהלות מול הפלסטינים ונקיטת צעדים חד, חד צדדיים סביר להניח שאם שני האירועים האלה יקרו, אם שני הכיוונים האלה יקרו, אז יהיה קשה יותר לקיים את אותו קשר הדוק ואינטימי עם הממשל האמריקאי. עכשיו, אני לא נכנס להאם הממשל ייפגש עם איתמר בן גביר או לא ייפגש עם איתמר בן גביר, אני לא חושב שזה כל כך משנה, להסתכלות הכוללת של היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף אחד, זה ש... היעד המרכזי של ישראל זה למנוע מאיראן להיות אה, גרעינית וזה צריך להדריך את ההתנהלות שלנו מול ארצות הברית אז כשאנחנו מסתכלים על הקשר עם ארצות הברית ואיך לא לפגוע בו אנחנו צריכים להבין שכל צעד ישראלי שיפגע בקשר עם ארצות הברית שלא קשור לאיראן יפגע גם בשיח עם איראן בהקשר של איראן ארצות... כי אם לא יהיה שיח אינטימי בין ישראל לבין ארצות הברית בכלל אז גם לא יהיה בנושא האיראן okay. Fern? So the question is the elections in Israel okay, and yeah. how that will impact the American-Israeli relationship. Mm-hmm. Or the trends in... in and in, the trends in, that I've shown you. Um, I wish that this was not the case, but I feel that in America, um, it's shorthand. They don't get into the analytics that you're, you have to when you live in this part of the world. And We are nonpartisan. This does not reflect my group or my own politics. But if a right-wing government takes over in Israel, it's automatically perceived as problematic in terms of the trends that I'm showing. Mm-hmm. Um, and it, that's really the bottom line. And the newspaper articles that I'm reading in the United States now regarding the Israeli elections, are really coming down 
on um, all of the actors that are, will be part of the Israeli government. Um, and it, you know, it's just the shorthand. Anything right wing is is really perceived badly in terms of the liberal and progressive forces in the U.S. Thank you, Mr. Dura. Oh, I'm sorry, we're out of time, Nuria. <laughs> uh, so, um, an excellent question. Uh, I would uh, absolutely uh, agree with my colleague here that uh, the panic is not uh, uh, the necessary. Um, I will uh, echo uh, what we heard from President Herzog when he was in Washington a few weeks ago and we've, what he said since, uh, which is that uh, to have respect for the Israeli uh, democracy uh, and for your love of elections. Uh, and, for, uh, and for the vibrant democracy that is here, that if we look uh, north and east and uh, south that we don't see. Um, as far as to the specific members of the, of the coalition and the government, um, can I get away with saying let's wait and see uh, <laughs> when the actual coalition comes together and the government is formed? Uh, there are certainly concerns uh, about uh, what the coalition looks like, um, and there are concerns about what the policies come for. You mentioned the law of return. Uh, the law of return is a bedrock um, foundation of Zionism uh, and of the basic laws of this country, starting in 1950, uh, where our forebearers took the Nuremberg Laws and said, uh, if, this, if, a, if one grandparent is enough uh, for a Nazi to kill you, uh, one grandparent is enough uh, for you to come here uh, to this land of refuge for the Jewish people. Uh, so I'm very concerned about um, initiatives in that direction. Uh, I have uh, spoken to the top leadership uh, here and of the new government uh, and of the current government and of our government, and I am certain that there is a, uh, a great um, momentum towards not having conflicts between our two governments. Uh, President Biden uh, and Prime Minister-designate Netanyahu uh, have known each other for over 40 years. Uh, they have a relationship uh, that is... Uh, is unique and deep, uh, and I'm certain that at the end of the day, before there is conflict that comes pushed by uh, folks to, to their left and right here uh, in Washington, uh, that the two of them will come together and, and work forward. Now, that doesn't mean, I think to Fern's point about a right-wing government, it doesn't mean that there are not going to be road bumps. Uh, there are road bumps in this current government. Uh, there will be road bumps in the next government, uh, and we will work together to ensure that at the end of the day, uh, as was said before, that the foundational uh, values that bring our governments together, that bring our people together, are front and center, and they're far bigger than any one individual uh, or any set of political leaders. Um, surely hope so. We heard that uh, it's a question from the audience. So we heard a number of disturbing uh, trends in the United States. Which one is the most disturbing, in your opinion? I mean, for me, it's the, at this very moment, it's the normalization of anti-Semitism, uh, where it, uh, it's, I'm not going to say it's everywhere, because it's not everywhere, but it is certainly in far more places in America and in American society uh, than we've seen in the past. And we had, for sure, in the 1950s and 40s and 30s, there were legal restrictions where we couldn't live in this neighborhood, we couldn't work uh, at this law firm or practice in this hospital. Uh, but what we're seeing now uh, with these mainstream, top-level American figures, like on Saturday Night Live um, Saturday, uh, where Dave Chappelle uh, took off and repeated just about every canard uh, about Jewish power, uh, I think it is, it's outrageous, and uh, we really need to push it back into the sewers. For, for me, it's um, that young Jews are increasingly less supportive of the state of Israel. I'm a child of a survivor. I grew up in a different generation. Um, and I, I think um, I've come to expect that anti-Semitism is cyclical and will rear its ugly head again and again and again. And without the state of Israel, where are Jews? So to see young Jews in the United States turning from Israel is really a devastating thing. Um, both as a Jew and as someone who cares about the security of the state of Israel. Eldad. I think that one of the main issues for the government of Israel is the relationship between the generations of the American people to the 
של הנהגה צעירה מרוחקת מה, מישראל, מרוחקת מהזיכרון של השואה ומהמחויבות לישראל ומושפעת רבות מהשינויים הדמוגרפיים בציבור האמריקאי כפי שפורט פה בהרחבה. Okay, we don't have enough time, but I would like to ask you, uh, William Derof, um, do you see an increase of American Jews distancing themselves from Israel or from Judaism because of the trends that Fern described here? I think it is, uh, it's a very good question. I, I think these things are cyclical. I think that there are American Jews who are turned off to certain aspects of Israel. Um, there are certainly lots of Israel's, uh, Americans who are turned on uh, to Israel. But certainly there are things that happen here, uh, whether it is the hereditization uh, of certain aspects of religious life, uh, the way that uh, reform and conservative masorti are treated, um, governmental policy and the like. But um, my sense is that uh, the foundation of support by American Jewry for Israel is strong. There's a lot of noise that I think uh, gets in the way, but I think at the end of the day, uh, American Jews will be there for Israel, and it's important for Israel and Israeli Jews to be there for American Jewry. Of course. I, I agree with that. I'd also like to add the point about Jewish peoplehood. I think that Israel has initiated some really important programs in terms of strengthening Jewish peoplehood. And the trends that we're seeing in the US, particularly on campus, are largely among Jews who have no self-identity. It's basically identity politics that Jews on campus um, are ascribing to. It, it's identity politics for people who have no self-identity. And to the degree that we can strengthen Jewish peoplehood here and in the U.S., I think it will help a great deal in terms of the relationship. Fern Oppenheim, Colonel Eldad Shavit, and William Derof, thank you very much. Thank you. Thank you.